டிடி தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் விளையாட்டுக்கிழமை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் விளையாட்டுக்கிழமை நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயரை நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணுறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம யாரை சந்திக்க போகிறோம்னா கிரிக்கெட் பிளேயர் கம் கோச் பிளேயராகவும் இருக்காங்க கோச்சாகவும் இருக்காங்க யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பிளேயராக இருப்பாங்க பிளேயராக இருந்து ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் கோச்சாக வருவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம சந்திக்கக்கூடிய கிரிக்கெட் பிளேயர் கம் கோச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளையாடிட்டும் இருக்காங்க கோச்சிங்கும் பண்ணுறாங்க அது எப்படின்றத நம்ம அவங்கக்கிட்ட சந்தித்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் கிரிக்கெட் பிளேயர் அண்ட் கோச் விலாசினி அவர்களை தான் நம்ம இன்றைக்கி சந்திக்க போகிறோம் வாங்க சந்திக்கலாம் வணக்கம் மேடம் உங்களை இந்த இன்டர்வியூ அதாவது விளையாட்டுகள் மிகச்சியில் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நீங்கள் கிரிக்கெட் பிளேயராகவும் இருக்கோம் இருக்கீங்க கோச்சாகவும் இருக்கீங்க எப்படி மேடம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் நல்ல உங்கள் ஃபிட்னஸில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் ஸ்கில் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆட முடியும் ஓகே ஸோ நான் ஃபிட்னஸில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுற ஆள் யூஸ்வலாக இந்தியாலேயும் சரி தமிழ்நாட்லேயும் சரி ஒரு பேட்டர்ன் என்னென்னா டோட்டலாக பிளேயராக இருந்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் கோச்சாக வருவாங்க கோச்சராக வந்ததுக்கப்புறம் விளையாடுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக வர்றதுனால விளையாடுறத நிறுத்திடுவாங்க ஏ உங்களோட பேஷனால் தான் ஸ்டில் பிளேயராக இருக்கீங்களா ஆக்சுவலி பேஷன் ஒன்று ரெண்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் நான் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் வந்துட்டு காம்படேட்டிவ் கிரிக்கெட் ஆடியிருக்கேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி நைன் இயர்ஸ் வரைக்குமே ஸ்டேட் ஆடியிருக்கேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் பிளேயராகவும் இருக்கீங்க கோச்சராகவும் இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஃபேவரட் எது எது பிடிக்கும் பிளேயராக இருக்கிறது பிடிக்குமா கோச்சராக இருக்கிறது பிடிக்கும் எங்கிட்ட பர்சனலாக கேட்டால் எனக்கு பிளேயராக இருக்கிறது தான் சார் பிடிக்கும் பிளேயராக இன்னும் எத்தனை வருஷம் விளையாடலான்னு ஆசைப்பட்றீங்க ஃபிட்னஸ்ஸு பண் நல்லா பண்ண முடியற வரைக்கும் சார் இப்போ நல்லா ஃபிட்டாக இருந்தால் மட்டும் தான் உள்ளே போயிட்டு இப்போ இந்த வயசில் நீங்கள் கொஞ்சோண்டு ஒரு முடியலன்னு சொன்னால் கூட வந்துட்டு வயசாக எடுத்து ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்ட்டுவாங்க ஆ ஸோ எவ்வளோ எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஃபிட்னஸ் பண்ண முடியும்னா இப்போ தேர்ட்டி ப்ளஸ்க்கு மேலே நீங்கள் ஆடணும் கிரிக்கெட் ஆடணும்னு நினச்சாலே என்ன ஃபிட்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களோ தேர்ட்டிக்குள்ளே நீங்கள் என்ன ஃபிட்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களோ அதோட ஒரு டபுள் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த வயசில் இனிமே ஆடும் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஆனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபிட்னஸ் லெவல்லையும் பர்ஃபார்ம் லெவல்லையும் டவுன் ஆகிடும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டிக்குள்ளே ரிட்டையர் ஆகிடுவாங்க ஆனால் நீங்கள் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் விளையாடிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் மாதிரியே தலை தோனி அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ ஸ்டில் வந்து ஆக்டிவாக ஐபிஎல் விளையாடிட்டு இருக்காரு ஸோ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஃபிட்னஸ் மெயின்டைன் பண்ணால் அந்த ஃபிட்னஸோட ரகசியம் என்ன ஃபிட்னஸோட ரகசியம்னு கிடையாது சார் ஒன்ஸ் கிரிக்கெட் ஆடணும் அப்படின்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணால் கிரிக்கெட்னு கிடையாது நான் ஆக்சுவலி ஷட்டில் விளையாடுவேன் ஃபுட்பால் விளையாடுவேன் ஓகே பிளேயரானால் மூணு ஸ்கில்ஸ் சொல்லுவாங்க ஒன்று போலர் இன்னொன்று பேட்டர் ஆல்ரவுண்டர் அதிலே பேட் பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர் பவுலிங் ஆல்ரவுண்டர் நீங்கள் வந்து இதில் எந்த கேட்டகரி ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஒரு ஜெனியன் ஆல்ரவுண்டர் சார் எல்லா காலேஜிலுமே நம்பர் டாப் ஃபோருக்குள்ளே வந்துட்டு கேரளா ஆடும்போது இருந்திருக்கு தமிழ்நாடு ஆடும்போது இருக்குது ரயில்வேஸும் இருந்திருக்கு ஓகே எல்லா மேட்ச்லையுமே டென் ஓஸ் பவுலிங் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்திருக்கேன் அது என்ன ஜென்யூன் ஆல்ரவுண்டர் அதுக்கு என்ன டெஃபினிஷன் இப்போ நான் மெஜாரிட்டி நான் பார்த்துருக்கேன் சார் எல்லாருமே ஆல்ரவுண்டர் வாங்க ஏன்னா விமன் கிரிக்கெட்டில் இப்போ தான் வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்பர் பேட்ஸ்மேன் ப்ராப்பர் பவுலர்னு சொல்கிறாங்க பட் நம்ம ஆடுற டைமில் எல்லாருமே பேட்டிங் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் பவுலிங் பண்ணுவாங்க ஸோ யார் கேட்டாலுமே ஆல்ரவுண்டர்ன்றுவாங்க ஓகே பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஆல்ரவுண்டர் சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு ஃபோரில் பேட்டிங் பண்ணணும் எல்லா மேட்ச்லையுமே உங்களோட கோட் ஆஃப் டென் ஓஸ் பவுலிங் போட்டு வரணும் ஓகே இப்போது ஆல்ரவுண்டிலே ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது பவுலிங் ஆல்ரவுண்டர் பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர் இது என்ன வித்தியாசம் நீங்கள் என்ன இதில் நான் இதில் என் பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர் சொல்லிட்டு ஓகே ஏன்னா நான் பேட்டிங் நல்லா பண்ணுற ஆள் உள்ளே போனால் நான் ஃபுல்லாக ஆயிட்டு வரும்னு நினைக்கிற ஆள் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிற ஆள் ஸோ பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர்னா அதாவது ப்ரிடாமினட்லி பேட்டிங்கில் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணுறதுனால பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர் நீங்கள் பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர் ஸோ பவுலிங்கில் என்ன பண்ணுறீங்க பவுலிங்கில் லெக் ஸ்பின் போடுறோம் லெக் ஸ்பின் லெக் ஸ்பின்னர் நான் என்ன சொல்லிக்கிறேன் சார் பட் கன்சிஸ்டண்ட்டாக எல்லா மேட்சுமே நான் ஓவர்ஸ் போடுற ஆள் ஃபுல் ஃபுல் கோட் ஆஃப் ஓவர் சரி நீங்கள் வந்து எப்படி டி ட்வெண்ட்டி நிறைய விளையாடுவீங்களா ஃபிஃப்டி ஓர்ஸ் நல்லா விளையாடுவீங்க நிறைய விளையாடுவீங்களா இப்போ ஆக்சுவலி இப்போ தானே சார் டி ட்வெண்ட்டி கிரிக்கெட் வந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் ஆடும்போது லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் வருஷம் தான் வந்துட்டு டி ட்வெண்ட்டி வந்திருக்கு இப்போ அது ரொம்ப டபிள்யூபிஎல்லாம் வந்தப்பறம் நிறைய மேட்ச் டி ட்வெண்ட்டி நான் ஆடும்போது நிறைய 
பட் அப்பா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆக்சுவலி மலையாளி ஸோ பாலக்காடு தான் வந்துட்டு என்னோடய ஊர் படிச்சதெல்லாம் படித்தது எல்லாமே வேலை கிடச்சி எல்லாமே ரயில்வேஸில் வேலை கிடச்ச அப்புறம் சென்னைக்கு வந்துருக்கு சென்னை எப்போ உங்களுக்கு வேலை கிடச்சிது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அது ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா இல்லையா ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா கிரிக்கெட் ஸ்போர்ட்ஸ் கிரிக்கெட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எப்போ விளையாட ஆரம்பிச்சிங்க ஏன் கிரிக்கெட் வந்து சூஸ் பண்ணிங்க அதுக்கு உண்டான பேக்ரவுண்ட் என்ன எங்கே நீல்கிரியில் விளையாட ஆரம்பிச்சிங்களா இல்லை சென்னை வந்ததுக்கப்புறம் நீல்கிரியில் பிறந்தது மட்டும் தான் சார் அதுக்கப்புறம் பாலக்காட்டில் தான் இருந்தது ஸோ அங்கே அண்ணாவோட விளையாடுறது தான் அண்ணா தான் வந்துட்டு போ ரோல் மாடல்னு சொல்கிறதுக்கு இப்போ அவர் தான் ஏன்னா அவர் ரெகுலராக கிரிக்கெட் விளையாடுவாரா கிரிக்கெட்னு கிடையாது இப்போ நம்ம என்னோட இருக்கும்போது இப்போ என்னோட வீட்டில் வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு ஆறு பேர் இருக்கோம் வீட்டில் அதில் வந்துட்டு ரெண்டாவது அண்ணா வினோத்குமார் அவர் இப்போ வீட்டில் ஒரு பொண்ணு கிரிக்கெட் அந்த காலத்தில் விளையாடுறதுன்னு சொல்கிறது ரொம்ப யாருமே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அண்ணா வந்துட்டு கிரிக்கெட் விளையாட போகும்போதும் சரி வீட்டில் ஆடும்போதும் சரி எல்லாத்துக்குமே என்ன கூட சேர்த்து போகிறார் ஏன்னா ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு நினைப்பார் அவரை பார்த்து கற்றுக்கிட்டால் தான் சரி பின்னா அவர் போகும்போது பாய்ஸோட விளையாட போகும்போது என்னையும் கூட்டு போவார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஃபஷனலாக ப்ரொஃபஷனலாக மீன்ஸ் டிவிஷன் விளையாடிருப்பீங்களா டிஸ்ட்ரிக்ட் விளையாடிருப்பீங்களா அண்டர் நைன்டீன் எதாவது விளையாடிருப்பீங்க அப்புறமா ஸ்டேட் போயிருப்பீங்க முத முதல்ல ப்ரொஃபஷனலாக எப்போ விளையாட ஆரம்பிச்சிங்க ஒரு நைன் டு டென் இயர்ஸ் கேரளா ஆடினேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் கர்நாடகா ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆடினேன் ஓகே அங்கே இருந்தால் இந்தியா பிஎல்லாம் ஆடினேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு ரயில்வே ஜாயின் பண்ணப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஒரு பதினொன்று வருஷம் ஆகும் இப்போ கேரளா கர்நாடகா அண்ட் தமிழ்நாடு மூணு ஸ்டேட் விளையாடிருக்கீங்க மூணு ஸ்டேட்டில் விளையாடினதுனால உங்களுக்கு நல்லாவே நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன வித்தியாசம் நினைக்கிறீங்க இந்த மூணு ஸ்டேட்டுக்கும் கேரளா அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு சார் அதாவது அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குன்னு சொன்னால் அன்றைக்கி அவ்வளோ ரிசல்ட்லாம் காட்ட முடியல இன்றைக்கி கேரளான்றது அவ்வளோ ஒரு ஹையில் இருக்காங்க ஏன்னா ஃபெசிலிட்டிஸ் நிறைய தராங்க நான் இருக்கும்போது அப்போ தான் கிரிக்கெட்டு போயிட்டுருக்கு அதாவது டக்குன்னு ஒரு டீமை எடுப்பாங்க நான் தான் லீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஆறு வருஷம் லீட் பண்ணியிருக்கேன் கேரளா ஓகே திடீர்னு ஒரு டீமை கொடுப்பாங்க போய் ஆயிட்டு வாங்க ஏன்னா அன்றைக்கி அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது இன்றைக்கி நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் கர்நாடகா எப்போவுமே ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இந்தியா ஏ இந்தியா பி இந்த மாதிரி நிறைய வித்தியாசங்கள் கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இல்லை இப்போ வந்துட்டு சேலஞ்சர்ஸ் இப்போ வந்துட்டு ரெட் ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீமை போடுறாங்களே அதே தான் வந்துட்டு அன்னைக்கு இந்தியா ஏ பி சின்னு மூணு டீமை போட்டுருவாங்க ஓகே அன்னைக்கு அங்கேருந்து ஆடினது ஓகே இப்போது இந்தியா ஏ இந்தியா பி விளையாடினாலே அந்த பிளேயர் வந்து அடுத்த லெவலில் போவாங்க அதாவது இந்தியா நேஷ்னல் டீமுக்கு போவாங்கன்றது அர்த்தம் நீங்கள் வந்து இந்தியன் டீமில் விளையாடுறதுக்கு உண்டான கதவை தட்டியிருக்கீங்களா இப்போ நான் நினைக்கிற வரைக்கும் வந்துட்டு ஒரு பிளேயராக நமக்கு அந்த ஒரு வாண்ட் இருக்குது இப்போ இந்தியா ஆடணும் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு பிளேயர் டிசைட் பண்ணிட்டு ஆடுனா டெஃபினட்டாக ரீச் பண்ண முடியுது சார் இப்போ நான் விளையாடுற டைமில் எனக்கு ரயில்வேஸ் எப்படியோ ஜாயின் பண்ணுட்டு இருந்தது ஏன்னா நமக்கு கிரிக்கெட் விளையாடணும் விமனுக்கு ஆடணும்னா இது மட்டும் தான் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருந்தது ஓகே இது ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சி ஏதோ ஒரு விதத்தில் இது பண்ண முடியாது இந்தியன் டீம் ஆட முடியாமல் ஓகே மித்தாலி ராஜ் மெயினாக பேட்டர் அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டராக லெக் ஸ்பின்னராக இருக்கீங்க பவுலிங் போட்டிருக்கீங்களா அதே போல் ஜுலான் கோஸ்வாமி வந்து ஃபாஸ்ட் பவுலர் நீங்கள் வந்து பேட்டராக இருக்கிறதுனால அவங்க பவுலிங்கில் விளையாடிருக்கீங்களா விளையாண்டிருக்கேன் சார் ஓகே என்னோட ஃபஸ்ட்டு ஜூனியர் சவுசன் அவங்களோட தான் இருந்தாங்க அவங்க கேப்டனாக இருந்தாங்க ஓகே அதே போல் ஜுலன் கோஸ்வாமியோட விளையாடிருக்கீங்களா இருக்கேன் சார் அப்படிங்க அப்புறம் இப்போது சமீபத்தில் ஹர்மன் பிரீத் கிரௌர் ஸ்மிருதி மந்தனா இவங்களோட விளையாடிக்கலாம் இல்லை விளையாடல சார் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் ஆடி இருக்கேன் பட் அந்த டைமில் எல்லாம் ஸோ உங்களை மாதிரியே ஒரு வெட்டரன் தான் மித்தாலி ராஜ் அண்ட் ஜுலன் கோஸ்வாமி ஸோ அவங்களோட விளையாடின அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் மித்த மித்தாலி ராஜ் மெயினாக பேட்டர் அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டராக லெக் ஸ்பின்னராக இருக்கீங்க பவுலிங் போட்டிருக்கீங்களா அதே போல் ஜுலான் கோஸ்வாமி வந்து ஃபாஸ்ட் பவுலர் நீங்கள் வந்து பேட்டராக இருக்கிறதுனால அவங்க பவுலிங்கில் விளையாடிருக்கீங்களா இதே தான் சார் அவங்க அவங்களோட ஃபிட்னஸுக்கு எந்த காலத்துலேயுமே பயங்கர ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறவங்க அதை வந்துட்டு த்ரூ அவுட் இப்போ அவங்க ஒரு தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி நைன் வரைக்கும் இந்தியன் டீமுக்காக ஆடி இருக்காங்கன்னு சொன்னால் அதில் ரொம்ப ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு ஓகே அண்ட் நான் ஜூனியர் சவுசன் ஃபஸ்ட்டு நான் ஆட போகிற டைமில் அவங்களுக்கு அந்த மேட்சஸ்னால் என்ன எனக்கு அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஞாபகம் இருக்குது சார் நீங்கள் லெக் ஸ்பின்னராக இருந்தால் அவங்க போலிங் போட்டிருக்கீங்களா போட்டிருக்கேன் சார் எத்தனையோ வாட்டி போட்டிருக்கேன் அவங்க விக்கெட் எடுத்திருக்கீங்களா விக்கெட் ஒன்று ரெண்டு வாட்டி எடுத்திருக்கேன் எடுத்துருக்கீ
த்ரூ டபிள்யூபிஎல் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம ஆடும்போது ஜோன் இருக்கு சேலஞ்சஸ் இருக்கு இந்தியா பி இருக்கு அந்த மாதிரி அந்த இல்ல அந்த ரூட் டஃபான ரூட் एक्चुअली அது ரொம்ப டஃபான டஃபான ரூட் மேல் கிரிக்கெட்ல வந்து பாத்தீன்னா ரஞ்சி ட்ராஃபி போனோம் டிவிஷன் விளையாடணும் ரஞ்சி ட்ராஃபி போனோம் அதுல வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்தது அண்டர் 19 ரூட் ஆமா இப்போ ஸ்ட்ரைட் அவே எல்லாரும் ஐபிஎல் விளையாடணும்னு பார்க்கறாங்க இந்தியன் பிளேயரா வரணும்னு நினைக்கறாங்க அதுல ஒண்ணு தப்பு இல்ல இது நல்லதா எனக்கு தெரிஞ்சதுல தப்பு இல்லைன்னு தோணுது சார் ஏன்னா அந்த நீங்க வந்துட்டு இது டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கு இன்னைக்கு செலக்ஷன்றது இப்போ நீங்க தனியா வேற ஒரு சைட்ல எல்லாம் வந்துட்டு எந்த செலக்ஷனுமே நடக்காது ஏன்னா இப்போ நீங்க வந்துட்டு கேரளாந்து பாருங்க ஆஷா பாருங்க ஆஷான்னு ஒரு பொண்ணு இருக்கா சஜினான்னு ஒரு பொண்ணு இருக்கா நிறைய பேர் இன்னைக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன்லேயே ஸ்டாப் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறாங்க கிரிக்கெட் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கேரியர் அவ்வளோ இருக்காது ஏன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க நேச்சுரலாக அப்படி தானே விராட் கோலி அந்த மாதிரி செட் பண்ணி இருக்கார் நல்ல ஃபிட்டாக இருக்கணும் சரி நீங்க சொல்லுங்க இப்போ சார் இப்போ ஐபிஎல் மாதிரியே வந்தீங்கன்னா விமன் பிரீமியர் லீக் மகளிர்க்காக வந்திருக்கு ரெண்டு வருஷமாக நடந்துட்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் மும்பை இந்தியன்ஸ் வின் பண்ணாங்க இப்போ பெங்களூர் வின் பண்ணாங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு பிளேயர் செலக்ட் ஆகிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக மும்பை இந்தியன்ஸ் கீர்த்தனா ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க டபிள்யூபிஎல்ன்றதே வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இப்போ பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகிடுது இல்லை இந்தியா ஆடணும்னு நினைக்கிறவங்க நேச்சுரலாக வந்து டபிள்யூபிஎல் ஆடணும்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா டபிள்யூபிஎல்னா நீங்கள் ஒன்று எல்லோரும் பார்க்குறாங்க ஒரு ஆளுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா பண்ணவங்கள ஏன் கிடைக்கிறது இல்லை சொல்கிறாங்க ஏன் இவங்களுக்கு கொடுக்கறது இல்லை கொடுக்கலாமே அப்படின்னு எல்லாருமே பேச ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே அந்த ஒரு விஷயத்தில் தான் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கீர்த்தனா வந்திருக்கா இந்த டொமஸ்டிக்கில் ஆக்சுவலி ஹையஸ்ட் விக்கெட் டேக்கர் சார் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டின் விக்கெட்ஸ் எடுத்துருக்கா ஆக்சுவலி அந்த பொண்ணு இல்லை டிசர்வான ஒரு கிரிக்கெட் ஓகே கீர்த்தனாவு கிடைச்சது அது ஒன்று தான் கேரளாவில் வந்து இப்போ நான் ஏன் ஆஷாவையும் சஜினாவையும் சொல்கிறேன்னா தேர்ட்டி த்ரீயில் ஒரு ஆள் டெபியூ பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி நைனில் ஒரு ஆளுக்கு டெபியூ பண்ணுறாங்க இந்தியன் டீமுக்கு அது பண்ண முடியும் தெரியுது இல்லை இந்தியன் டீம் மேல் கிரிக்கெட்டாக இருந்தாலும் சரி விமன் கிரிக்கெட்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு தேர்ட்டி ப்ளஸ் போனாலே தேர்ட்டி ஃபைவ் போனாலே ரிட்டையர் ஆகிடுறாங்க ஏதாவது ஒரு க்ரைட்டீரியா இருக்கா தேர்ட்டி மேலே போனால் செலக்ட் ஆக முடியாது அப்படின்னு ஏதாவது க்ரைட்டீரியா இருக்கா ஆக்சுவலி வந்துட்டு நம்ம ஆடும்போதெல்லாம் தேர்ட்டி ப்ளஸ்ல கிடைக்காது சார் தேர்ட்டி ப்ளஸ்ல வந்துட்டு எதுக்கு முப்பது வயசு ஆகிட்டு இனி ஏன் கிரிக்கெட் ஆடணும்னு கேட்டவங்க இருக்காங்க பட் இன்னைக்கு அது கிடையாது பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தால் கூட பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தால் கூட பண்ணுவோம் ஃபிட்னஸ் இருந்தால் கூட ஃபிட்னஸ் இருந்தால் கூட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் இந்தியன் ஃபார்மர் இந்தியன் கிரிக்கெட் ராபின் சிங்கே தேர்ட்டி ப்ளஸ்க்கு மேலே வந்து தான் இந்தியன் டீமில் கலக்கினார் இல்லை சார் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேர் ராபின் சிங்கெல்லாம் வந்துட்டு அவர் அந்த ஃபீல்டிங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆகும் அதே போல் மைக்கிள் அசி அவரும் லேட் என்ட்ரி தான் 28-30 நிரஞ்சனா திருஷ்காமணி ஹேமலதா இவங்கெல்லாம் ரீசெண்டா தமிழ்நாடு போய் விளையாடிருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஏன் நிறைய கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஆடியிருக்காங்க சார் அதுக்கு ஒரு ரீசன் என்னென்னா ஒன்று இங்கே இருக்கிற அசோசியேஷன் டிஎன்சி அசோசியேஷன்றது அந்த அளவுக்கு விமன் கிரிக்கெட் ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் பாருங்கள் இப்போ நிறைய அகாடமி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ திருச்சியிலே அகாடமி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க நான் இருக்கும்போது இங்கே ஒரு பழனி சார்னு ஒருத்தர் தான் இப்போ அவர் தான் இருக்காரு செக்ரட்டரி செக்ரட்டரி அவர் இருக்காரு நான் ஆடின அந்த பத்து வருஷத்தில் இவர் தான் நான் பார்த்துருக்கேன் செக்ரட்டரின்னு சொல்லும்போது அவரை சொல்லுவாங்க பட் இவர் விமன் கிரிக்கெட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணது ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவார் சரி இப்போ தமிழ்நாடு டிஎன்சின்னு சொல்லும்போது டிஎன்சியவே சேப்பா கிரௌண்டில் தான் இருக்கு சேப்பா கிரௌண்டில் விளையாடிருக்கீங்களா கொஞ்சம் வாட்டி ஆடி இருக்கேன் சார் இப்போ டி டுவெண்ட்டி நான் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஒன் இயர் பிஃபோர் கூட அங்கே தான் நடந்தது ஃபேவரட் கிரவுண்ட் எது இந்தியாவில் இந்தியாவில் வந்துட்டு சேப்பா கிரவுண்டு தான் சார் எப்பவுமே ஒரு ஸ்பெஷல்னு சொன்னால் அது தான் அங்கே சென்ட்ரல் விக்கெட்டில் ஆடுற மாதிரி ஒன்று வரேன் ஆஸ் அ பேட்டரா டாப் ஸ்கோர் பெஸ்ட் ஸ்கோர் எது இது வரைக்கும் எத்தனை சென்ச்சுரி எத்தனை ஃபிஃப்டி எடுத்திருக்கீங்க என்னோட ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டின் சார் எத்தனை ஹண்ட்ரட் அடிச்சிருக்கீங்க சிக்ஸ் டைம்ஸ் அடிச்சிருக்கீங்க ஃபிஃப்டி ஒரு கேட்டகரியில் ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஒரு கேட்டகரியில் டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸில் ஃபிஃப்டிஸ் நிறைய அடிச்சிருக்கேன் சார் ஹண்ட்ரட்ஸ் அடிச்சதில்ல ஃபிஃப்டி ஓவரில் எத்தனை சென்ச்சுரி அடிச்சிருக்கீங்க எத்தனை ஃபிஃப்டி அடிச்சிருக்கீங்க தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் சரி போலிங் ஆல்ரெ சரி பேட்டிங் ஆல்ரெடி போலிங்கில் எத்தனை விக்கெட் எடுத்துருக்கீங்க சார் லெக்ஸ்பினராக ஃபிஃப்டி ஒரு கேட்டகரியில் ஆக்சுவலி ஞாபகம் இல்லை ஆனால் நிறைய வாட்டி எடுத்துருக்கீங்க இல்லை மொத்தம் எத்தனை மேட்ச் விளையாடிருக்கீ
ரோஹித் சர்மா விராட் கோலி கே எல் ராகுல் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா தோனி விராட் கோலி ரோஹித் சர்மா சுரேஷ் ரனா ஸோ இந்த மூணு டிஃப்ரெண்ட் இந்தியன் செட்டப்பை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த செட்டப்பில் அன்றைக்கும் இன்றைக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தா அன்றைக்கி ஸ்கில் மட்டும் வந்துட்டு சூப்பர் பெஸ்ட்டாக இருந்தது சார் அண்ட் அவங்க அன்றைக்கி அந்த ஃபிட்னஸ்ன்றது வந்துட்டு ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் பட் ஸ்கில்லும் ரொம்ப நிறைய இருந்தது இன்றைக்கி விராட் கோலி இப்போ தோனியெல்லாம் வந்து அவர் எப்படி செட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபிட்டாக இருக்கணுன்றது கம்பல்சரி ஆகிடுது உங்களோட ஃபேவரட் பிளேயர் யார் என்னோட ஃபேவரட்ன்றது நான் பார்த்து வந்து சச்சினா சார் ஸோ நான் சச்சினை தான் சொல்லுவேன் சார் சரி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்ன்னு சொன்னோன்னே தலை தோனி வந்து அற்புதமாக விளையாடிட்டுருக்காரு எல்லா மேட்சும் நாட் அவுட்டில் போடுறாரு வழக்கமாக இருக்கிற பேட்டிங்கோட இந்த வாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பேட்டிங் வந்து எப்போ அவர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்ல வந்தபோது எப்படி அதிரடியாக இருந்ததோ அதே ஹேர் ஸ்டைலோட வந்திருக்காரு நாட் அவுட்ல போறாரு அதிரடியாக விளையாடுறாரு அவரோட பேட்டிங் இந்த வருஷம் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அவர் எந்த காலத்துலயுமே வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவ் ஆடுறவர் தானே சார் அதனால தான் அவருக்கு வந்துட்டு இத்தனை வேர்ல்ட் கப் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும் போது அவரை பத்தி எதுவுமே சொல்றதுக்கு இல்லை சார் ஓகே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இது நீங்க இன்னைக்கு எந்த குழந்தைகிட்ட கேட்டாலுமே தோனி தான் பிடிக்கும் பண்ணுவாங்க யாரை கேட்டாலுமே தோனி தான் பிடிக்கும் பண்ணுவாங்க இப்போ எனக்கு பர்சனலாக எனக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்னா அவர் வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்க சான்ஸ் இருக்கு ஒரு ஐபிஎல் வரப்போகுதுன்னு சொன்னால் இப்போ வேர்ல்டு ஃபுல்லாக அவரோட கேமை பார்க்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அங்கே போயிட்டு அவர் கொஞ்சம் வந்துட்டு தப்பாக எதுவும் நடந்தாலுமே நிறைய பேர் வந்துட்டு சொல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அவர் எப்பவுமே அவரை வந்துட்டு வேல்யூ பண்ணணும்னு நினைக்கிறார் ஓகே அப்போ டூ த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடியே பிஃபோர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் அது பண்ண முடியாது இப்போ ஐபிஎல் வந்ததுக்கப்புறம் கிரிக்கெட் வந்து நிறைய பேர் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க க்ளோபலி இந்தியா லெவலில் ஃபேமிலி லெவலில் எல்லாருமே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய பேர் உள்ளே வராங்க சின்ன சின்ன பசங்க இந்த அகாடமிஸ்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அதே போல் இப்போ கேர்ள்ஸும் நிறைய பேர் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரொம்ப வருஷமாக விளையாடிட்டு இருக்காங்க இந்த விமன் ப்ரீமியர் லீக் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேர் விளையாட வராங்க பொதுவாகவே மேல் கிரிக்கெட் தான் டிவியில் டெலகாஸ்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய விமன் கிரிக்கெட்டை ரொம்ப வருஷமாக நம்ம டிவியில் அந்தளவுக்கு பார்த்ததில்ல ஒன்லி இப்போ இப்போ விமன் ப்ரீமியர் லீக் அண்ட் வேர்ல்ட் கப் வந்தால் மட்டும் தான் டெலிவைஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் இது பப்ளிசிட்டி அவேர்னஸ் இல்லாமல் போதும் இப்போ அதை சொல்லவே முடியாது சார் ஒரு டைமில் அப்படி இருந்தது பட் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸில் விமன் கிரிக்கெட் வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையுமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஈவன் பேமெண்ட்டு கூட இப்போ ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அது ஒரு அது ஒன்று பின்னே முதல்லாம் அகாடமிஸில் பாருங்கள் மென் அகாடமியெல்லாம் வந்துட்டு பாய்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு பொண்ணு கூட பார்க்க முடியாது இன்றைக்கி எல்லா அகாடமிலேயுமே பொண்ணுங்க இருக்காங்க இப்போது ப்ரொஃபஷனல் நம்ம விளையாடுறோன்னா இந்த மாதிரி அகாடமியில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஆகணுமா உங்களோட பேசிக்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் பண்ணால் தான் வந்துட்டு கிரிக்கெட்டில் சர்வை பண்ண முடியும் எல்லா விதத்துலேயும் பட்டு கிரிக்கெட்ன்றது ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு கேம்னு ரொம்ப வருஷமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்களே இது கரெக்டாக இல்லை ராங்காக ஆக்சுவலி ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான கேம் தான் சார் ஒரு பேட் வாங்க போகிறதுனாலும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்கும் எல்லாமே காஸ்ட்லியான கேம் தான் ஆனால் இன்றைக்கி அது கிரிக்கெட் ஆடும்போது விமன் கிரிக்கெட்டுக்கு நான் சொல்கிறேன் நிறைய ஸ்பான்சர்ஸ் கிடைக்குது ஓகே சும்மா வந்துட்டு ஒரு ஒரு காலேஜ் லெவல் ஆடுற பொண்ணை கூட வந்துட்டு நிறைய பேர் கிளப்புக்கு கூப்பிட்டு எடுக்க எடுக்கிறாங்க ஒரு எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் ஒரு பாயோ கேர்ளோ நல்ல டேலண்ட் இருந்தால் பட் நீங்கள் சொல்கிறோமே இந்த கிட்டெல்லாம் காஸ்ட்லியாக இருக்குன்றதுனால அவங்களால அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அப்புறம் எப்படி இந்த கேமில் அவங்களால ஸ்பான்சர் கிடைச்சாலுமே நீங்கள் இப்போ ரயில்வேஸில் வேலை செய்கிறீங்க அந்த மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ளஸ் ஸ்பான்சர் கிடைச்சா ஓகே ஸ்பான்சர் மட்டும் கிடைச்சா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா இன்றைக்கி வந்துட்டு ஸ்பான்சர் உங்களுக்கு கிரிக்கெட் கேஸ் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராக்டிஸ் எத்தனையோ இடத்துல ஃப்ரீயாகவே ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறாங்க சார் நிறைய அகாடமிஸ் இருக்குது ஓகே நீங்கள் பிளேயிங்கில் இருக்கும்போதே கோச்சராகவும் இருக்கீங்க அந்த ஐடியா தாட் எப்படி வந்தது ஆக்சுவலி கிரிக்கெட் வந்து ஸ்டேட்டுக்காக ஆடினதே ட்வெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆடி இருக்குங்க சார் சீனியர் லெவலில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இவ்வளோ வருஷம் ஆடினதுக்கு நமக்கு ஆடினதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ நான் இந்தியா ஆடலன்றது எனக்கு எப்போவுமே அது மைண்டில் இருக்குது இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு பிளேயருக்கு வந்துட்டு இந்தியா ஆட வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு அது பேச தெரியும் எப்படி பேசணும்னு தெரியும் மைண்ட் செட்டு பேச தெரியும் ஓகே அப்போ என்னோடய ஏம் அது தான் கொஞ்சம் பேர் இந்தியாவுக்காக இந்தியா ஆடுறதுக்காக உருவாக்கணுன்றது ஓகே அப்போ கோச்சிங்கில் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் அண்டர் டுவெண்ட்டி த்ரீ தமிழ்நாடு டீமோட கோச்சாக இருக்கீங்க ஆமாம் ஸோ எப்படி இருக்குது அவன் அண்டர் டுவெண்ட்டி த்ரீ தமிழ்நாடு விமன் டீமில் இருக்க பிளேயர்ஸ்லாம்
இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணல சார் மேபி இன் ஃபியூச்சரில் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ தான் ரெண்டு வருஷம் தான் நான் கோச்சிங் ஸ்டார்ட் இப்போ தமிழ்நாடு லெவலில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ வந்து பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து இப்போ இது ப்ரைவேட் அகாடமி ஓகே அந்த ப்ரைவேட் அகாடமிலையும் கோச்சிங்க்கு ஃபீஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கிட்டு இதெல்லாம் இருக்குது ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க விமனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணால் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெவல் எப்படி இருக்குது தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் விமனுக்கு தமிழ்நாட்டில் இப்போ நிறைய கேம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க சார் அசோசியேஷன் ஒன்று உங்களுக்கு வந்துட்டு பேக் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்டேட்லேருந்து கிரிக்கெட்டர்ஸ் மேலே வர மாட்டாங்க அப்போ நான் பார்த்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு டிஎன்சி அசோசியேஷனும் வந்துட்டு எந்த காலத்துலையுமே விமன் கிரிக்கெட்டை ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்கு அதனால தான் இங்கேருந்து நிறைய பேர் மேலே வராங்க இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே கிருஷ்ணாமி நிரஞ்சனா ஹேம் அதை இப்போ கீர்த்தனா மேலே வரா அப்படின்னு சொன்னால் இனிமேல் ஃபியூச்சரில் பிளேஸ் வருவாங்க ஓகே இங்கே அதுக்கு நல்ல சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க சார் இப்போது வேறு சில ஃபாரின் கண்ட்ரிலலாம் அவங்க அசோசியேஷன் வந்து அவங்க நாட்டுக்கு விளையாடுற பிளேயரை வேறு சில லீகுக்கு பர்மிட் பண்ணுவாங்க விளையாடுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக் பேஷ் லீக் ஆஸ்திரேலியாவில் நடக்குதுன்னா மேல் கிரிக்கெட்டர்ஸும் விளையாடுவாங்க ஃபீமேல் கிரிக்கெட்டர்ஸும் விளையாடுவாங்க பட் இந்தியன் கிரிக்கெட்டில் அதுக்கு ஒரு என்ஓசி வாங்கிட்டு தான் போனோம் பட் ஆக்டிவ் கிரிக்கெட் இருக்கவங்க போக முடியாதுன்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு ரூல் இருக்கு சோ அந்த வாய்ப்பு எப்படி நினைக்கிறீங்க இந்தியன் பிளேயர்ஸோ இல்ல ஒரு कंट्री பிளேயர்ஸோ வேற ஒரு நாட்டோட லீக்ல போய் விளையாடுறது எவ்வளவு எக்ஸ்போஷரா இருக்கும் एक्चुअली அது ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்போஷரா இருக்கும் பட் அது இங்க வெல்லோ பண்றது இல்ல இவங்க இங்க டொமஸ்டிக்ல ஆடுறாங்க நான் இன்டர்நேஷனல் ஆடுறாங்க சொன்னா அது மட்டும் ஆனா இங்க நிறைய மேட்சஸ் இருக்கு அது ஒரு ரீசன் அவங்க வெளியில ஆட விடாம இருக்குது சரி இப்போ கரண்ட் இந்தியன் விமன் பிளேயர்ஸ் பத்தி கேக்குறேன் அவங்கள பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்க ஹர்மன் பிரீத் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க இப்போ ஹர்மன்ப்ரீத் வந்துட்டு இனிஷியலாக ஆடினது ஒரு ஹண்ட்ரட் மேட்சஸ் இருக்கு சார் அதாவது இந்த டபிள்யூபிஎல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த மேட்சஸ் எல்லாம் ஆடும்போது இருக்கிற அந்த ஒரு அந்த ஒரு மொத்தத்தில் நம்ம சொல்லுவோமே எவ்வளோ எவ்வளோ வந்துட்டு இன்வால்வாக இருந்தாங்க அதோட ஒரு டபுள் இன்வால்மெண்ட் இப்போ இருக்கு எல்லா கிரிக்கெட்டர்ஸ் வீட்டையுமே ஓகே அதே போல் ஸ்மிருதி மந்தனம் அவங்கள பத்தி என்ன நினைக்கிறது கோல்டன் பீரியட்ஸ்ல ஆடிட்டு இருக்காங்க சார் இப்போ இதுதான் வந்துட்டு விமன் கிரிக்கெட்டோட இருக்கிற பெஸ்ட் பீரியட் நான் சொல்லுவேன் இப்போ போயிட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு மூணு வருஷம் ஒரு யங் கிரிக்கெட் வந்து கலக்குறாங்க ஷெஃபாலி வர்மான் சொல்லிட்டு அவங்கள பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க ரொம்ப நேச்சுரல் கிரிக்கெட்டர் சார் அவங்க கற்றுக் கொடுத்து வந்த மாதிரி இல்லை சேவாகோட ஒரு ஸ்டைல்னு சொல்கிறாங்களே ஓகே சரி இப்போது வந்து இந்தியன் டி டுவெண்ட்டி டீம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் வந்து வரப்போகுது மேல் டீம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்ன நினைக்கிறீங்க இந்தியா எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இந்தியா இந்த வாட்டி பெஸ்ட்டாக பண்ணணும் சார் ஏன்னா ஒன்றே இப்போ இந்த மேட்சஸ் முடிஞ்சிருக்கு இந்த ஐபிஎல் வச்சு மேடம் இப்போ உங்களோட ஆர்கனைசேஷன் சப்போர்ட்டை பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் ரயில்வேஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ரயில்வேஸ்க்காக எத்தனை வருஷம் விளையாடிருக்கீங்க விளையாடிட்டு இருக்கீங்க ப்ளஸ் எத்தனை வருஷம் கேப்டன் பண்ணுறீங்க நான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ரயில்வே ஜாயின் பண்ணேன் சார் அங்கேருந்து இப்போ இன்றைக்கி ஒரு பதினெட்டு வருஷமாக ஆடிட்டுருக்கு லாஸ்ட் ஒரு பத்து வருஷமாக கேப்டன்சி பண்ணிட்டுருக்கு கேப்டன்சினால் நீங்கள் பெஸ்ட்டாக பண்ணுன்றது ஃபஸ்ட்டு இது அண்டு ஸ்போர்ட்ஸ் கோ ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃபீஸ்லேருந்து எப்போவுமே நமக்கு வந்து டைம் ஆஃப் இருக்குது சார் ஓகே எவ்ரி டே டியூட்டின்றது லெவன் டு த்ரீ தான் ஒன்லி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டியூட்டி தான் ஸோ மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து கேப்டனாக இருக்கிறது பிடிக்குமா கோச் பிளேயராக இருக்கிறது பிடிக்குமா ஆக்சுவலி வந்து கே கேப்டன்றது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சார் அப்போ அது அதை விட வந்துட்டு பிளேயராக இருக்கிறது எப்போவுமே பெஸ்ட் ஸ்ட்ரிக்டான கேப்டனா ஃப்ரெண்ட்லியான கேப்டனா ஆன் த ஃபீல்டு இறங்கிட்டா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட் சார் ஸ்ட்ரிக்ட் திட்டுவீங்களா கிரவுண்டில் திட்டுற பழக்கமே இல்லை மிஸ் ஃபீல்டிங் பண்ணிட்டாங்க இல்லை கேட்ச் கிரவுண்டில் திட்டுற பழக்கமே கிடையாது சார் மேடம் இப்போது உள்ள கரண்ட்டு பட்டிங் கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு அதாவது வளர்ந்து வர கிரிக்கெட்டர்ஸ் தமிழ்நாடுக்கு விளையாடணும் டபிள்யூபிஎல் போகணும் இந்தியன் டீமில் செலக்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிற வளர்ந்து வர கிரிக்கெட்டுக்கு உங்களோட அட்வைஸ் என்ன நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்பும் என்னோடய அட்வைஸ் என்னென்னா இப்போ கோச்சாகவும் ஒரு சீனியர் பிளேயர் பிளேயராகவும் நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசுலேயே இன்றைக்கி ஒரு பொண்ணுக்கு வந்துட்டு அண்டர் ஃபிஃப்டீன் கேட்டகரி இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இருக்கிற ஒரு பொண்ணுக்கு நைன்டீன் ஆட முடியும் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆட முடியும் அண்ட் சீனியர்ஸ் ஆட முடியும் நல்லா விளையாண்டோம் அண்ட் அங்கேருந்து டபிள்யூபிஎல் போகலாம் தௌசண்ட் மேட்சஸ் இருக்குது இந்தியாவுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு வந்துட்டு சான்சஸ் இன்றைக்கி இருக்குது இந்த காலகட்டத்தில் இருக்குது ஓகே பட் ஒரு பிளேயருக்கு நான் என்ன சொல்லணுன்னு நினைக்கிறேன்னா ஒரு ஒரு பிளேயருக்குமே நீங்கள் எந்த கேட்டகரி ஆடுறதுனாலும் அதில் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன